Hindustan Institute of Technology and Science, a global institute for global education. Admissions open for 2023-2024. Apply now. Na open away basic ma, paravaliya. Ni ya da vande cut panna ma relay pani duvinga poora. Enna desar baaja kaav badi naanga buy panna. BJP ya aur kuda dhan sir ke. Anna amalai ya aur dhan talam poora hai. Right, all me right, 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 sir. Naanga badu gudi dhan sir ko. சீமானோட தான் பழனிசாமிக்கு போட்டி நான் அடிச்சு சொல்றேன் கைவிடுவதற்கு அம்மாவால் வெற்றிகளை குவித்த சின்னம் தோல்வியை கண்டிராத தலைவன் கண்டெடுத்த சின்னம் பழனிசாமி என்கின்ற தீய சக்தியிடம் மாட்டிக்கொண்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சரை உனக்கு மான ரோஷம் வெக்கம் மீசையில இருந்தா வான்னா இருந்தால் மீசை இல்லாத அதை பத்தி பேச மாட்டேன் புதிய தலைமுறை நேர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம நேர்காணல் பகுதியில் ஓபிஎஸ் அரப்பின் கொள்கை பிறப்பு செயலாளர் திரு பெங்களூர் புகழேந்தி அவங்க தான் இருக்காங்க அவங்ககிட்ட கேட்கிற பல கேள்விகள் இருக்கு வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம் சார் வணக்கம் புதிய தலைமுறைக்கு வணக்கம் ஏன்னா சார் தீர்ப்பு வந்து இப்போ அப்படி வந்திருக்கு பொதுக்குழு வந்து செல்லும் அப்படின்ற மாதிரியான ஒரு தீர்ப்பு வந்திருக்கு பார்க்க எப்படி பார்க்குறீங்க அதை இதை பார்க்குறவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா ஆடா போங்கப்பா உங்கள் தகராறு நீங்களும் ஹைகோர்ட்டுங்கிறீங்க சுப்ரீம் கோர்ட்டுங்கிறீங்க அப்புறமா தனி நீதிமன்றன்றீங்க உரிமையல் நீதிமன்றன்றீங்க இதே வேலையாக போச்சு உங்களுக்கு அடிச்சுக்கிறத எப்போயா உங்கள் கோர்ட்டு முடியும் அப்படிங்கிறது தான் மனசில் இயல்பாக தோணும் கட்சிக்காரனுக்கும் என்னடா நம்ம ஜெயிக்கலையே தோத்துட்டோமே எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு ஒரு இது ஒரு வெற்றி மாதிரி சொல்லிக்கிறாங்களே இந்த கட்சியை அவர்கிட்ட கொண்டு போய் கொடுத்த மாதிரி பேசிக்கிறாங்களே கட்சி போயிடுச்சோ ஏன்னா இந்த சின்னமும் அவர் தானே வச்சிட்டு நிற்கிறாரு ஈரோடு கிட கிடைத்தது இல்லை ஆமாம் அப்படின்றது மாறி எண்ணங்கள் நேற்றைய தினம் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவே ரீச் ஆயிருக்கு என்ன கேட்டிங்கன்னா அது நான் வந்து மறுக்க மாட்டேன் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான ஒரு எக்ஸ்ட்ரீமாக ரீச் ஆயிடுச்சு என்ன போடுறா பதிவுன்னா ஓபிஎஸ் காலி ஓபிஎஸ் கோவிந்தா முடிஞ்சு போச்சு ஓபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் எங்கே இப்போ என்னையெல்லாம் போட்டு ஓபிஎஸ் அண்ணன் போட்டு கண்ணா பிண்டான்னு வலைத்தளங்கள் அது என்னென்னா உண்மையிலே நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இங்கிலீஷில் சொல்லுவாங்க ராங்லி ரிப்போர்ட்டட் அண்ட் எலாபரேட்டட்னு ஒன்று தவறான செய்தியை பரப்பி அதை பெருசுப்படுத்துறது நான் மீடியாவை தவறாக சொல்லலை ஏன்னா இந்த தீர்ப்பு வரும் பொழுது முதல் தீர்ப்பினுடைய ஒரு 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 பத்து வரி பன்னெண்டு வரியை தான் வந்துடும் நீதிபதிகள் வாசிப்பாங்க ஆமாம் அதை தான் பண்ணியிருக்காங்க அவங்க பண்ணி வாசிச்சுருக்காங்க அதில் வந்து இதை வந்து இது பெட்டிஷன் வந்து டிஸ்போஸ்டு டிஸ்மிஸ்டு வாட் எவர் மேபி ஆகவே நீங்கள் அப்பீல் வந்து தள்ளுபடி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க நான் உடனே என்ன பண்ணேன் எல்லா டிவிலையும் என்கிட்ட வந்தாங்க எல்லா டிவிலையும் வந்துட்டாங்க நான் சொன்னேன் நான் உச்ச நீதிமன்ற தீர்ப்பை மதிக்கிறேன் வரவேற்கிறேன் முழு தீர்ப்பை அறிந்து தான் நான் பேச முடியும் ஆமாம் அப்படிங்கிறத நான் சொல்லியிருந்தேன் சிவில் டிஸ்பியூட் ஒன்று பெண்டிங் இருக்குது அது என்ன ஆகும்னு சொல்லி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு தெரியல ஒரு சமயம் அதையும் சேர்த்தே டிஸ்மிஸ் பண்ணியிருந்தா எல்லாமே போச்சு ஒட்டுமொத்தமாக ஆகவே தெரிஞ்சு சொல்கிறது நல்லதுங்கிற மாதிரி என்னுடைய கருத்துக்களை நான் பதிவிட்டிருந்தேன் என்னாச்சுன்னு கேட்டிங்கன்னா ஈவினிங் வருது இதெல்லாம் புதிய தலைமுறையெல்லாம் ரொம்ப பெருசாக போட்டு ஸ்டிக்கர்லாம் போட்டு புகழேந்தி வரவேற்கிறேன்னு போட்டாருன்னு கூட போட்டாங்க சார் நீங்கள் நம்ப மாட்டீங்க இதுதான் ஜட்ஜ்மெண்ட் காப்பி சரி ஃபுல்லாக இத்தனை பேஜும் இந்த பேஜு பூரா எடுத்துட்டேன் அப்புறம் எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் கட்சி வழக்கறிஞர்கள் அவங்க கிட்டெல்லாம் கேட்டு நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் ராஜலட்சுமி திருமதி ராஜலட்சுமி திருமாறன் இவங்களோடலாம் பேசினேன் நான் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பேஜஸ் பாருங்களேன் கிட்டத்தட்ட எண்பது பேஜ் மொத்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டு பார்த்தா நேற்று வந்த செய்திக்கும் இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டுக்கும் சம்மந்தமே இல்லை சார் பெரிய ஷாக் ஆகிட்டேன் இதை பார்த்து நான் முப்பத்தி அஞ்சாவது பாரராப்பில் பார் ஒன்றில் ஹேவிங் ரிக்கார்ட் டு த circumstances of the case and the scope of these appeals we were not found it necessary mm. to deal with any of the uh, implement applications moved mm. in these matters and we would leave it up open for all such applications also mm. to take recourse to appropriate remedy in accordance with the law in ca- in case of any legal grievance existing with your right to seek relief in the mm. appropriate forum 
அந்த அடிஷனலாக போட்ட அப்ளிகேஷன் எதுவாக என்ன விஷயன்றத நீங்கள் நேரடியாக அதான் என்ன என்னன்றத முப்பத்தஞ்சு பார் ஒன்று முப்பத்தஞ்சு ரெண்டும் நீங்கள் எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சிவில் கோர்ட்டில் டிஸ்பியூட் இருக்குது அங்கே போகலாம் எந்த நடவடிக்கையை அவர்கள் எடுத்தாலும் அதை நீங்கள் போய் வழக்கு தொடர்ந்துக்கலாம் சரி அப்படின்னு சொன்னதோடு இல்லாமல் முப்பத்தி எட்டில் இது தயவு செஞ்சு ஒரு நாலு வரியை படிச்சிடுறேன் நான் பிஃபோர் கன்குல்டி வி ஆல்சோ மேக் இட் கிளியர் தட் நன் ஆஃப் த அப்சர்வேஷன் இன் திஸ் ஜட்ஜ்மெண்ட் ஷெல் ஹாவ் எனி பேரிங் ஆன் த மெரிட் கன்சிடரேஷன் ஆஃப் த பெண்டிங் சிவில் சூட் ரிலேட்டிங் டு திஸ் அப்பீல்ஸ் அண்ட் த செட் சூட் ஷெல் பி ப்ரொசீட் வித் தியர் ஓன் மெரிட்ஸ் ஓன் மெரிட்ஸ் அண்ட் இட் அக்கார்டன்ஸ் வித் லா இந்த பொதுக்குழு செல்லுன்னு சொன்ன உச்ச நீதிமன்றம் எந்த தீர்மானத்தையும் நிறைவேற்றனை பற்றிலாம் அவங்க சொல்லலை அதையெல்லாம் அங்கே போய் பார்த்துக்கோன்றாங்க ஆமாம் சிவில் சூட் எங்கே பெண்டிங் இருக்கோ அங்கே போய் அங்கே போய் பார்த்துக்கோங்க அதே நேரத்தில் நாங்கள் சொல்லியிருக்கோன்றதால அதையெல்லாம் நீங்கள் எடுத்துக்கூடாது எங்கள் சிவில் ஜட்ஜிங் சொல்கிறாங்க அவங்க சிவில் கோர்ட்டுக்கு அதையெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது நீங்கள் மெரிட்டில் நடத்துங்க இந்த கேஸை மெரிட்டில் முடிவு பண்ணுங்க அப்படின்னா ஒரு கடையை திறக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கேட்டோம் கடையை திறந்துக்கிறதுக்கு பர்மிஷன் கொடுத்தாச்சு அது உள்ள நான் வரலன்றாங்க இல்லை இப்போ நீங்கள் சொன்ன விஷயங்கள் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் சார் இரு நீதிபதிகள் அமர்வு வந்து கொடுத்த தீர்ப்புக்கு எதிராக தான் ஓபிஎஸ் வந்து உச்ச நீதிமன்றம் ஆமாம் அவர் அங்கே என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா ஏற்கனவே வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து பொதுக்குழுவை கூட்டி வந்து செல்லும் சொன்னாங்க இவர் வந்து சட்டப்படி பொதுக்குழு நடத்தப்படல அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் உச்ச நீதிமன்றத்துக்கு போகிறாரு கரெக்ட் அதுக்கு தான் இது வந்து சட்டப்படி நடத்தப்பட்டிருக்கிறதா படலையா அப்படின்றத பார்த்து அவங்க கொடுத்துருக்காங்க அதாவது நீதிமன்றம் வந்து தீர்மானத்துக்குள்ளே போக மாட்டாங்கன்றது உங்களுக்கும் தெரியும் எனக்கும் தெரியும் ஆனால் இதை வச்சு நீங்கள் வந்து அவங்க தீர்மானத்தை பற்றி எதுவுமே சொல்லலை அப்படின்னு எப்படி சொல்ல முடியும் பொதுக்குழு சட்டப்படி தானே நடத்தப்படும் உங்களுக்கு இதுதான் கிளியர் பண்ணும் எங்களுடைய வழக்கறிஞர்கள் நாங்கள் அண்ணன் ஓபிஎஸ் சார்பில் போட்ட பிரேயரே அந்த தீர்மானத்தை நீங்க வந்து ரத்து செய்யணும் எடுக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கு ஒரு கிளாரிட்டியே கிடையாது சுப்ரீம் கோர்ட்ல இருந்து சரி கிளாரிட்டி இல்லைன்னே வச்சுக்கோங்க தீர்மானத்தை பத்தி எங்கேயும் சொல்லாத இவர்கள் இதையெல்லாம் போய் சிவில் சூட்ல பாத்துக்கோங்கன்னு சொல்ல வேண்டிய அவசியம் என்ன இருக்கு இல்ல இப்ப சட்டப்படி இது நடந்திருக்கு அப்படின்ற போது பொதுக்குழு செல்லும் அப்படின்ற போது சிவில் வழக்குலையுமே வந்து அதற்கு சாதகமா வர வராது அதுக்குதான் இதை வந்து நீங்கள் நாங்கள் கொடுத்த இந்த ஜட்ஜ்மெண்ட்டை நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்காதீங்க ஜட்ஜ்மெண்ட்டோட அதாவது உச்ச நீதிமன்றத்தோட தலையீடு இல்லை அவங்களோட தீர்ப்பு ஒட்டி நான் சொல்ல வரல பொதுவாக வந்து சட்டப்படி பொதுக்குழு வந்து நடத்தப்பட்டிருக்கு அப்படின்னாலே அந்த பொதுக்குழுவில் என்ன தீர்மானம் வேணால் நிறைவேற்றிக்கிறதுக்கு வந்து சட்டப்படி வந்து வாய்ப்பு இருக்குது ஏற்கனவே நம்ம வந்து அந்த குறிப்பிட்ட தீர்மானங்களை தவிர எதையுமே நிறைவேற்றக்கூடாது அப்படின்னு ஒரு ஜட்மெண்ட் கொடுக்கும்போது தான் வேறு எதுவும் செய்யக்கூடாது அப்படின்ற மாதிரியே வரும் இது வந்து சட்டப்படி பொதுக்குழுவே சட்டப்படி தான் நடந்திருக்குன்ற போது தீர்மானத்துக்கு என்ன என்டைர்லி டிஃபரெண்ட் அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க பொதுக்குழுவை நடத்துறது சரியா இல்லையான்னு தான் எங்களை பார்க்க சொன்னீங்க நாங்கள் பார்த்துருக்கோம் உள்ளே போக முடியாதுன்னு சொல்லிட்டாங்க நாங்கள் அதெல்லாம் உள்ள தலையை போட்டு எங்கள் தலையை போட்டுக்கிறதுக்கு நான் விரும்பலை அவங்க உள் உள்கட்சி விஷயத்துக்கெல்லாம் நாங்கள் வரல அப்படின்னா ரெசுலேஷனையும் அவங்க கையில் எடுத்துக்கல அதையெல்லாம் போய் சிவில் சூட்லேயே பார்த்துக்கோங்கன்னு சொல்லுது உச்ச நீதிமன்றம் அப்படின்னு சொல்கிறப்போ இதையும் அதையும் தனியாக பிரித்து தான் பார்க்க முடியுமே தவிர இப்போ உதாரணத்துக்கு இப்போ இவர் டெப்டி ஜெனரல் செக்ரட்டரின்னு இவரை சொல்லிக்கிறார் தீர்மானத்தில் எழுபடாது பொதுக்குழுவில் நிறைவேற்றப்பட்ட தீர்மானங்கள் சட்டப்படி இதனால வந்து நிராகரிக்கப்படும் இந்த தீர்மானங்கள் வந்து ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது அப்படின்னு சட்ட வாய்ப்புகள் என்ன இருக்கு ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் பதவி ஐந்து வருட காலம் ஒரு சட்ட விதியை திருத்துறாங்க நாற்பத்தி மூணாவது சட்ட விதியை சரி புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் தொண்டர்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட வருதான் பொதுச் செயலாளர் அந்த காலத்தில் கொண்டு வந்தது இவங்களும் நாற்பத்தி மூணுல திருத்தி இதை திருத்தவோ மாற்றவோ எந்த இப்போ அந்த பாயிண்ட் இப்ப சிவில் கோர்ட்ல போய் அந்த டிஸ்பியூட் பண்ணி இருக்கிறத அதை தான் முன்னாடி வைப்போம் அப்ப அந்த சிவில் கோர்ட் என்ன முடிவு பண்ணணும் கேட்டீங்கன்னா தேர்ந்தெடுத்தீங்கல்ல பொதுக்குழுக்கு அதிகாரம் இல்லைன்னு சொல்லியிருக்கீங்களே நீங்க சொன்ன மாதிரி அதை அவங்க கணக்கில் எடுத்துக்குவாங்கல்ல எடுத்துட்டு அதை பார்க்கறப்போ ஒருங்கிணைப்பாளர் கண்டினியூ ஆகிறார் அப்படின்னு சொல்லி முடிவு பண்ணிட்டாங்கன்னா கண்டினியூ ஆகிட்டு இருக்காரு எலெக்ஷன் கமிஷன்ல அதுதான் ரெக்கார்ட்ஸ் இருக்கு அப்படி ஆகிறாருன்னு சொல்லி சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா போச்சு எல்லாம் போய் நீங்க சொன்னபடி ஏற்கனவே திரு எடப்பாடியும் ஓபிஎஸும் ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டதுமே பொதுக்குழுல வந்து இன்
வாரிசாக திகழ்ந்த அம்மா அவர்கள் பிறந்த நாள் இன்றைக்கி அந்த பதவியை எந்த காலத்திலும் அடைய மாட்டோம் அது அவர்களுக்காக ஒதுக்கின பதவி பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தந்தை பெரியாரை தலைவராக கொண்டார் தந்தையாக கண்டார் தந்தை பெரியாரினுடைய நாற்காலி காலியாக இருக்கிறது என்பதை சொல்லி இந்த இயக்கத்திற்கே தலைவரே இல்லாமல் பண்ணி அவை தலைவரை தான் உருவாக்கினார் அதுதான் தொடர் தொடர் கதையாக இங்கே வரலாறாக அமைந்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கிறது நல்லா கவனிக்கிறேன் நீங்கள் அது மாதிரி தான் ஓபிஎஸும் சரி அண்ணனும் சரி இந்த இபிஎஸும் சரி எல்லாரும் சேர்ந்து அம்மா பதவி என்பது வணங்கக்கூடிய ஒரு பதவி அதை யாரும் வகிக்க கூடாதுன்னு சொல்லி தான் அது ஒரு ரெசுலேஷன் இருக்கிற ரெசுலேஷனில் அது ஒரு ரெசுலேஷன்லாம் பண்ணி அப்புறம் இன்னைக்கு பொதுச் செயலாளர் வேணும்னா என்ன சார் இது நாளைக்கு காலையில் அமெரிக்கா குடியரசுத் தலைவர் பதவி வேணும்னு கேட்பார் ஜனாதிபதி பதவி அது வேணும் இது வேணும்னு கேட்பார் போடுறது எல்லாத்தையும் கேட்டு இது மாதிரி போடுற சர்வாதிகாரத்தை எதிர்த்து தான் இந்த வார் நடக்குது இந்த போராட்டம் நடக்குது ஒன்னே ஒன்று நீங்கள் நல்லா மனசில் வச்சுக்கோங்க ஓபிஎஸ் பதவிக்காக போராடினார்ன்னு சொன்னால் நான் இந்த உங்களுடைய இன்டர்வியூவில் சாரின்னு சொல்லிவிடுவேன் அவர் எந்த பதவிக்காகவும் போராடலையே போ நாங்கள் எடுத்திருக்க ஒரே ஒரு எய்ம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பொதுச் செயலாளர் அம்மாவிற்கு சொந்தமானது அதை உரிமை கோர யாருக்கும் சொந்தமில்லை என்பது தான் எங்கள் முடிவு இதுதான் நடக்கின்ற போராட்டம் தர்மத்திற்கு நடக்கின்ற போராட்டம் நீதிக்கு இது ஒரு போராட்டம் புலமை பித்தன் வரிகள் போல இதுதான் நடக்குது அப்போ நீ அங்கே குறிப்பாக நான் இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் அப்புறமா பொதுச் செயலாளர் சார் இன்னொன்று இல்லை இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் ஏற்கனவே திரு திருமதி சசிகலா அவங்க இருக்கும் போது கூட ஓபிஎஸ் வந்து அதை ஏற்றுக்கு தானே செஞ்சார் இடைக்கால போச்சு இல்லைனா அவங்கள தேர்ந்து தேர்வு செஞ்சாங்க அவங்க எல்லா அவங்கள வந்து எல்லாரும் சேர்ந்து இல்லை போய் இது வித்வுட் எனி அப்ஜெக்ஷன் தகராறு இல்லாமல் தானே தேர்வு பண்ணோம் இப்பயுமே வந்து கட்சியில் வந்து பெருவாரியான நிர்வாகிகள் வந்து எடப்பாடி பழனிசாமி இடைக்கால போச்சு டிஃப்ரெண்ட் அந்த பழனிசாமியும் சரி இந்த புகழேந்தி அப்போ ஸ்டேட் செக்ரட்டரியாக இருந்தேன் நானும் சரி அனைவரும் போய் கையெடுத்து கும்பிட்டு வீட்டில் இருக்கவங்கிட்ட ரெசுலேஷனை பாஸ் பண்ணிட்டு வந்து நீங்கள் தாம்மா பொதுச் செயலாளர்னு கொடுத்து கடிதத்தை கொடுத்தோம் பட் இங்கே ஸ்பிரிட் ஆகிடுச்சு சார் திஸ் அப் செங்குந்தாக பிளந்து ஒரு ஒருங்கிணைப்பாளர் இணை ஒருங்கிணைப்பாளர்னு செயல்பட்டுட்டு இருந்ததை இந்த இந்த ஸ்பிரிட்டுக்கு மூணு மாதத்துக்கு முன்னாடி சொல்கிறாரு சேலத்தில் அப்போ எந்த காலத்திலும் மாற்று கருத்தே இல்லை இரட்டை தலைமைன்றார் பழனிசாமி அப்புறம் தானே இது மாறுது ஆகவே இது தாந்தோண்டித்தனமாக எடுக்கப்பட்ட முடிவு அதுக்கு தான் சொன்னேன் நீதிக்கு இது ஒரு போராட்டம் ஸோ சிவில் கோர்ட்ல நீங்க என்ன மாதிரியான இது வந்து நீங்க வரும் நீங்க நினைக்கிறீங்க நிச்சயமாக ஆதரவாக நாங்கள் ஒரு தீர்ப்பை பெறுவோம் அதுல ஒன்றும் மாற்று கருத்து இல்லை நான் ஆரம்பத்தில் வந்த பாயிண்ட்டுக்கே வந்துடுறேன் இப்படியே சிவில் கோர்ட்டை நடத்திட்டு போறதா நாங்க இப்போ இல்லை இப்போதான் ஒரு மீட்டிங் முடிஞ்சது அண்ணனோட ப்ரெஸ் மீட் பண்ணிட்டாரு அதுலேயும் அவர் சொல்லிட்டாரு உடனடியாக நாங்கள் இந்த தேர்தல் முடியட்டும் என்று காத்திருக்கிறோம் அதனால் ஒரு அதை பற்றி பேசுவதற்கு என் கட்சியிலேயே கொஞ்சம் பேர் அண்ணன் ரெட்டையில் இருக்குன்னு அப்படிம்பாங்க நான் தவறாக பேசலை ஏன்னா ரெட்டையிலை புரட்சித் தலைவரின் பொன்மனை சம்மல் சத்துணவு தந்த சரித்திர நாயகனால் உருவாக்கப்பட்ட சின்னம் அம்மாவால் வெற்றிகளை குவித்த சின்னம் தோல்வியை கண்டிடாத தலைவன் கண்டெடுத்த சின்னம் ஆனால் அந்த சின்னம் இன்றைய தினம் தீய சக்தியிடம் இருக்கிறது பழனிசாமி என்கின்ற தீய சக்தியிடம் மாட்டிக்கொண்டது தொடர் தோல்விகள் சார் அண்ணன் பண்ருட்டியார் சொன்ன மாதிரி இதே புதிய தலைமுறையில் தான் உட்காந்து சொன்னார் அவர் ஒன்று ஒன்று இன்டர்வியூவில் கார் போகுது ஓட்டுநர் சரியில்லைன்னா விபத்துக்கு உள்ளாகும் ஒரு கட்சியினுடைய தலைவர் தலைமை சரியில்லைன்னா இப்படி தான் தொடர் தோல்விகள் வரும் பேரூராட்சியில் சார் ஏ டிஎம்கே ஆட்சியில் இருக்கப்போ ஐம்பது பர்சன்ட் உள்ளாட்சியில் தோல்வி சார் ஆமாம் அதிமுக ஆட்சியில் இருக்கும்போது டிஎம்கே எதிர்கட்சியாக எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது எதிர்கட்சியாக இருக்கும்போது இருபத்தி மூணு இருபத்தி மூணில் பார்த்தீங்கன்னா பதிமூணு பதினாலில் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வெற்றி பெறுது அப்போ அதுக்கு பின்னாடி தொடர்ந்து ஆட்சி இழக்கிறோம் பழனிசாமி தான் பாஸ் எல்லாத்துக்கும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடி வந்து கட்சி வந்து இரட்டை தலைமையில் தானே இருந்தது ஓபிஎஸ் ஒருங்கிணைப்பாளராக இதில் ஒன்றும் எனக்கு வெக்கமோ இல்லை சங்கோஜமோ வந்து எடப்பாடி தான் காரணம் இல்லை நீங்கள் நீங்கள் சொல்கிறது எனக்கு ஒன்றும் அதுக்காக நான் வந்து மூடி மறைச்சி பேசுகிறேன் புகழேந்தி இல்லை நான் ஓப்பனாகவே பேசுகிறேன் விட்டு கொடுத்தாருன்னு சொல்கிறத விட ஓரம் கட்டப்பட்டாருன்னு சொல்லுவேன் அதாவது ஓரம் கட்டி தூரமாக வச்சுட்டு அவரை கன்சிடரே பண்ணுறது இல்லை ஒரு மெர்ஜர் ஏற்பட்டுச்சு சார் இந்த பிஜேபி சேர்த்து வச்சுது அதனால் நாங்கள் பிஜேபிக்கு ஒன்றும் அடிமைகள் இல்லை எங்களுக்கு எங்களுக்கு தேவையும் இல்லை இது இந்த தலைவர் முடிவு பண்ணுவாரான்னு நான் என்ன பண்ணுற தொண்டர்கள் காத்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஒரு நல்ல முடிவு எடுப்பாரான்னு ஏன்னா அண்ணாமலை போன்றவர்கள் பேசுவதற்கெல்லாம் நாங்கள் தாங்கிக் கொள்ள தயார் இல்லை ஏற்கனவே வந்து பிஜேபி வந்து திரு ஓபிஎஸ் அவர்களை கைவிட்டுருச்சு அப்படின்ற மாதிரியான செய்திகள் தான் கை ச
ஈரோடு கிழக்கில் உண்மையாக பொய்யா சரி அப்போ காங்கிரஸுக்கு யார் சப்போர்ட்டு திராவிட முன்னேற்ற கழகம் அப்போ ஓபிஎஸ் என்ன நினைச்சார் ஒரு தேசிய கட்சி நிற்கிது இன்னொரு தேசிய கட்சி மோதிக்கிட்டோம் இது என்ன தேர்தல் சட்டமன்ற தேர்தல் நடக்குது வாட் இஸ் ராங் வாட் இஸ் ராங் இப்போ அங்கே போய் தலையை கொடுத்து இப்போ எவ்வளோ பெரிய கேவலமான சூழ்நிலை ஏற்பட்டு தெரியுமா உங்களுக்கு இல்ல நீங்க தான் சொல்லிட்டீங்க சீமானோட போட்டி போட்டாங்க நீங்க தான் சொல்லிட்டு அப்படி இல்ல இல்ல கலை ஏதாவது அப்படி சீமானோட தான் போட்டி சீமானோட தான் பழனிசாமிக்கு போட்டி நான் அடிச்சு சொல்றேன் கிட்ட கூட போக முடியாது அறுபதுனாயிரம் இஸ்லாமிய சகோதரர்கள் இருக்கிறார்கள் அஞ்சு ஓட்டு பழனிசாமிக்கு வர்றது அங்க போனா போட்டி படத்தை மறைச்சிக்கிறது இதுல என்ன ஒரே ஒரு விஷயம் இருக்குன்னா நீங்க வந்து களத்துல இறங்கல பாஜக வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம்னு சொன்னீங்க அடுத்து வந்து நீங்க வந்து வாபஸ் வாங்கிட்டீங்க ஆனா வந்து நீங்க எடப்பாடி பழனிசாமி வந்து சீமானோட போட்டி போடுறாரு அவர் ஓட்டே வாங்க மாட்டாருன்னு அவரை வந்து நீங்க சொல்லி நீங்க ரேஸ்லயே இல்ல அவர் குறைந்தபட்சம் ரேஸ்லயே அது இருக்காருல இல்ல ரேஸ் இல்ல இருக்கிறது இம்பார்ட்டன் இல்ல நானும் ஓடுறன் ஓடி நீங்க டூ ஹண்ட்ரட் மீட்டர்லயோ இல்ல ஃபைவ் ஹண்ட்ரட்லயோ ஓடி வந்துட்டீங்கன்னா பரவாயில்ல நானும் ஓடுறேன்னு சொல்லி கடைசியில் வந்தீங்கன்னா அசிங்கம் இல்லையா அந்த கட்சிக்கு ஏன் அவர் 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 வந்து எவ்வளோ வாக்குகள் வாங்கினாலும் அது இரட்டையில் அப்போ தொடர் தோல்விகள் தானே ஒன்று கூட ஜெயிக்க மாட்டீங்களா நகராட்சியில் ஜெயிக்க மாட்டீங்க பேரூராட்சியில் ஜெயிக்க மாட்டீங்க மாநகராட்சி சார் ஒரு இடம் இல்லாமல் போன வரலாறு உண்டா சட்டமன்ற தேர்தலில் உங்களுக்கு தெரியும் அதிமுக கூட்டணி எழுபத்தஞ்சி இடம் ஜெயித்தாங்க கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷம் ஆட்சிக்கு அப்புறம் ஒரு எழுபத்தஞ்சி இடம்ன்றது மிகப்பெரிய இடம் நீங்கள் தேர்தலுக்கு முன்னாடி கருத்து கணிப்பாக இருக்கட்டும் அரசியல் விமர்சகர்கள் எல்லாருமே என்ன சொன்னாங்கன்னா இரநூறு இடம் திமுக கூட்டணி ஜெயிப்பாங்க இரநூத்தி பத்து இடம் ஜெயிப்பாங்க அப்படின்னு பல விதமாக பேசப்பட்டது ஆனால் அதிமுக கூட்டணி எழுபத்தஞ்சி இடம் ஜெயிச்சிருக்காங்க அந்த வெற்றிக்கு வெற்றியில் வந்து எடப்பாடிக்கு வந்து பங்கு இருக்கு பங்கே இல்லை ஏன் சொன்னீங்கன்னா நீங்கள் ஆச்சரியப்படுற மாதிரி பதில் சொல்கிறேன் பல பேர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டாலே எனக்கு சந்தோஷம் இங்கேயே வச்சிருக்கேன் ஐம்பத்தோரு தொகுதிகள் எதில் அறுபத்தஞ்சி பிளஸ் ஒன்று அறுபத்தஞ்சி ஏடிஎம் கே பிளஸ் ஒன்று புரட்சி பாரதம் அவர் கோவை ஜெகன்மூர்த்தி நண்பர் ஜெயிச்சார் அறுபத்தி ஆறு இடத்துல அறுபத்தி ஐந்து இடங்களில் ஐம்பத்தி ஓரு இடங்கள் அனைத்திந்திய அண்ணா திராவிட முன்னேற்ற கழகம் மூன்றாவது முறையாக இரண்டாவது முறையாக தொடர் வெற்றி பெற்றிருக்கிறது வெற்றி பெற வச்சு தொடர் வெற்றியை ஈட்டி கொடுத்தது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்னு ரெண்டாயிரத்தி பதினாறுலயும் இவர் என்ன சார் சாதனை பண்ணாரு நீங்க ஆட்சியை மீட்டெடுத்து பழனிசாமி மீட்டெடுத்தார்னு சொன்னா நான் சரி சார்னு சொல்லுவேன் நாடாளுமன்றத்தில் நீங்க சொல்றதுக்கு என்கிட்ட பதில் இருக்கு ஆனா நான் ஒரு விஷயம் சொல்றேன் அறுபத்தாறு தொகுதி ஜெயிச்சதுக்கு வந்து ஜெயலலிதா அவங்கள தான் நீங்க காரணம் சொல்றீங்க அதே இது மற்ற தேர்தலில் தோத்ததுக்கு எடப்பாடி தான் காரணம் சொல்றீங்க இதை நான் எப்படி எடுத்துக்கிறது இல்லைங்க நான் நான் இங்க இங்க வெற்றினே சொல்லலையே அறுபத்தி அறுபத்தஞ்சு நான் முதல்லே ரீட்டைன் பண்ணி ஐம்பத்தோரு இடத்துல அம்மா ஜெயிக்க வச்ச தொகுதிகள் தான் வந்திருக்கு அப்படின்னா கூட்டணி கட்சியில் ஒண்ணுமே இல்லாமல் போயிடுச்சு எங்களுக்கு அதை ராமதாஸ் அன்புமணி ராமதாஸ் பேசி அவர் பேசி அவரு நான் நான் அவரை பேசி இப்படி எல்லாம் பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அதுல நான் எனக்கு வந்து சார் என்னைக்கு பழனிசாமி தலைமையில இந்த இயக்கம் அவர் நடக்க நடக்க ஆரம்பிச்சதோ அன்னையிலிருந்து புதிய தலைமுறைக்கு நான் பதிவு பண்ணுறேன் இன்னைக்கு வரைக்கும் தோல்வி சார் நம்ம ஏதோ பேசுகிறோம்னு பேசுகிறோம் இல்லை சட்டமன்ற தேர்தலையே அதாவது ஓபிஎஸ் சரி இப்போ அறுபத்தஞ்சி இடமே நீங்கள் ஜெய் எழுபத்தஞ்சி இடமே வச்சுக்கோங்க என்ன சாதனை இப்போது இல்லை எதிர்கட்சியாக நீங்கள் இதுக்கு முன்னாடி திமுக வந்து இருபத்தி நாலு தொகுதி கூட பெற முடியாமல் எதிர்கட்சியாக கூட தொண்ணூத்தொம்பது இடம் இருக்க முடியாமல் திராவிட இல்லை நீங்கள் போன தேர்தல் சொல்கிற திராவிட முந்தின தேர்தல் திராவிட முன்னேற்ற கழகம் வித் காங்கிரஸ் அலையன்ஸ் தொண்ணூத்தொம்பது இடம் பதினெட்டு நாங்க உருவாக்க நானும் சம்பத்தும் உருவாக்கின டிடிவி தினகரன் இருந்துச்சு அப்ப நூத்தி பதினேழு ஆட்சியை கவுத்திருக்கலாம் ஸ்டாலின் நினைச்சிருந்தா இந்த முதல்வர் நான் பின் பின்புற வழியா வர விரும்பலன்னு சொல்லிட்டாரு இந்த ஆட்சி தப்பிச்சது மாத்திர அது காரணம் இல்ல ஓபிஎஸ் அண்ணன் தேவைப்பட்டார் ஏன் தேவைப்பட்டார்னா அப்படி கலையில சூழ்நிலை வந்துச்சுன்னா இந்த பதினோரு எம்எல்ஏ வந்து ஹெல்ப் பண்ணா அந்த ஆட்சியை தப்பிக்க வைக்கலாம்னு சொல்லி பிஜேபியை பஞ்சாயத்து தர வச்சு இவர் ஒத்துக்கிட்டு உள்ள வந்துட்டார் அங்கதான் அரசியல் திரும்பிச்சு இல்லைன்னா அந்த தர்மயுதி இவர் ஒத்துக்காம இருந்திருந்தா அண்ணன் இன்னைக்கு தமிழகத்துல தனிப்பெரும் தலைவரா முதல்வரா இருந்திருப்பாரு இல்ல இப்ப நீங்க சொன்ன கருத்துல தான் என்னன்னா நீங்க ஓரம் கட்டப்பட்டார் அப்படின்னு சொன்னீங்க ஆனா என்னன்னா எடப்பாடி பழனிசாமி தன்னை சுத்தி இருக்கிறவங்களோ இல்ல தன்னோட ஆதரவாளர்கள் இல்ல கட்சி சார்ந்து வந்து தொடர்ச்சியா ஒரு வேலை செஞ்சுட்டே இருந்தார் அந்த காலகட்டத்தில் ஓபிஎஸ் அவர்கள் வந்து தன்னை நம்பி வந்தவர்களோ இல்ல தன்னை சுத்தி இருக்கிறோ கண்டுக்கல இப்ப தேர்தலில் கூட தென் மாவட்டங்கள் வந்து
நான் நான் அப்படி தான் நினச்சேன் அப்படி தான் செய்கிறதுக்கு போனேன் ஆனால் புகழேந்தி இப்போ அது வேண்டாம் நானே தனியாக என்னை பிரச்சாரத்துக்கு போக சொல்லிட்டாங்க யார் தெரியுங்களா சுனில் ஒருத்தர் ஐடியா கொடுத்துருக்காரு அதனால் நானே போகிறேன் அண்ணனை கூட நான் வேணான்னு சொல்லிட்டேன் ஓபிஎஸ் அண்ணனை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கடைசி நேரத்தில் லிஸ்ட்டை போடுறாங்க அவரோட பகுதியில் மாட்டிக்கிட்டு அவரும் தோற்று போகணும்னு சொல்லி பத்து புள்ளி அஞ்சு போய் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறாங்க சம்பந்த சம்பந்தம் இல்லாமல் சவுத்தில் எண்பத்தேழு நான் ஜாதிகள் பேச மாட்டேன் ஜாதிகள் இல்லை எடி பாப்பான்னு சொல்லி ஆரம்பித்த பாரதியார்லேருந்து ஈரோட்டு மண்ணி வே வித்துட்டு வளர்த்த சுயமரியாதை வளர்த்த தந்தை பெரியார்லேருந்து அந்த பா குடும்பத்தில் வந்தவன் அதனால் பேச மாட்டேன் அப்போது அங்கே பத்து புள்ளி அஞ்சை போட்டு அவரை நாசம் பண்ண பார்த்து தேர்தலுக்கு போகாமல் கடைசி அஞ்சு நாளில் ஒரு லிஸ்ட்டு கொடுத்து போக சொல்கிறாங்க இல்லை நான் உங்ககிட்ட கேட்குறேன் கட்சியோட ஒருங்கிணைப்பாளர் வந்து ஓபிஎஸ் அவர் கரெக்ட் சார் எடப்பாடி வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் வர வேண்டாம் நீங்கள் பிரச்சாரத்துக்கு போக வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாரு ஒருங்கிணைப்பாளர்ங்கிணைப்பாளர் ஒருங்கிணைப்பு <laughs> கடைசியில் முடியவே முடியாதுன்னு சொன்ன எடப்பாடி பழனிசாமி ஒத்துக்கிட்டாரு காலையில் வந்து முதலமைச்சர் வேட்பாளரை ஒருங்கிணைப்பாளர் கட்சி ரீதியாக அனௌன்ஸ் பண்ணுறாரா இல்லையான்ற ஐயப்பாடு நாடு பூரா ஏற்பட்டுடுச்சு ஆனால் காலையில் வந்து பெருந்தன்மையாக இந்த கட்சியினுடைய முதலமைச்சர் வேட்பாளர்னு பழனிசாமி அறிவித்தது ஓபிஎஸ்ஆர் இல்லையா அதுக்கு பின்னாடி எதிர்கட்சி தலைவரை விட்டு கொடுத்துடாதீங்கன்னா பத்து முறை பட்ஜெட்டை சமர்ப்பிச்சிங்க அம்மாவால் முதலமைச்சர் ஆக்கப்பட்டீங்க ஒரு விசு விசு விசுவாசத்தினுடைய மறு உருவம் என்று உங்களை அம்மா பாராட்டி இருக்கிறார்கள் அப்படின்லாம் நம்ம சொன்னோம் இல்லை எதிர்கட்சி தலைவருக்கு நீங்கள் சொன்னீங்க ஒரு கட்சியில் எம்எல்ஏக்களோட ஆதரவு யாருக்கு அதிகமாக இருக்கோ எம்எல்ஏக்கள் சேர்ந்து தான் ஒரு முதல்வரை தேர்ந்தெடுக்கிற மாதிரி எதிர்கட்சி தலைவர் தேர்ந்தெடுக்கலாம் அதிமுகவில் எதிர்கட்சி தலைவரை எடப்பாடி தேர்ந்தெடுக்கும் போது எவ்வளோ எத்தனை எம்எல்ஏக்கள் வந்து ஓபிஎஸ்க்கு ஆதரவாக இருந்தாங்க ஏஃபம் பிஃபார்மில் சைன் போட்டது யார் சார் அவர் தான் போட்டார் யாரும் போட்டார் ஓபிஎஸும் தான் போட்டார் ஓபிஎஸும் போட்டார் இல்லை இப்போ சரிபாதி வெற்றியை ஓபிஎஸ் தானே தந்தார் அப்போ அந்த ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மில் சைன் பண்ணி அந்த ஏ ஃபார்ம் பி ஃபார்மை எடுத்துகிட்டு போய் நீங்கள் கொண்டு போய் கொடுக்குறப்போ இல்லை வர 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 வரேன் கொண்டு போய் இப்போ என் கூட ஒரு கிருஷ்ணமூர்த்தி ஒருத்தர் வந்தார் மாவட்ட செயலாளர் அவர் எடுத்துகிட்டு போய் கொடுக்குறாரு ஆர்வோ கிட்ட இதை வாங்குகிறாங்க ஓபிஎஸும் இபிஎஸும் இணைந்து கட்சியில் பிளவில்லாமல் இருந்ததால் தான் இந்த அறுபத்தஞ்சு ஜெயிச்சது அறுபத்தாறு ஜெயிச்சதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இல்லைன்னு சொல்ல முடியுமா அது யாருக்காக விழுந்த ஓட்டுன்னு சொல்கிறீங்க நான் சொல்கிறேன் ஓபிஎஸ்க்காக விழுந்த ஓட்டுன்னு சொல்லி அறுபத்தாறு தொகுதியிலுமே ஓபிஎஸ் ஓபிஎஸ் மக்கள் ஓபிஎஸ் தான் ஏற்றுக்கொள்வார்கள் இபிஎஸ் ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டார்கள் எதன் அடிப்படையில் அப்படி நீங்கள் சொல்கிறீங்க துரோகின்னு சொல்கிறேன் தவழ்ந்து வந்து காலிலே விழுந்து ஆட்சியும் அதிகாரத்தையும் பறித்து ஒரு பெண்மணி என்று கூட பாராமல் ஜெயிலுக்கு போன பின்னாடி பதிமூணு அமைச்சர்கள் என்னை வச்சு பெங்களூர் ஜெயிலில் லோக்கல் சூரிட்டின்னு வச்சு வந்தால் அவங்கள பார்த்தாங்க சின்னம்மா என்கிற சசிகலாவை ஏன் அப்போது இவர் ஒரு நாளாவது வந்து ஒரு நன்றி சொல்ல நீங்கள் பேசுகிறது எல்லாமே வந்து ஒரு உணர்வு சார்ந்த அந்த மாதிரியான விஷயங்கள் பேசுகிறீங்க கட்சி நலனுக்கோ இல்லை கட்சி சார்ந்த செயல்பாடுகளிலே ஓபிஎஸ் என்ன செஞ்சு என்ன எவ்வளோ விட்டு கொடுக்கு சார் எதிர்கட்சி விட்டு கொடுத்தாச்சு முதலமைச்சரை விட்டு கொடுத்தாச்சு நீட் நடத்தலாம் சைன் போட்டாச்சு நீங்கள் லிஸ்ட்டை கொடுத்தீங்க எம்எல்ஏ லிஸ்ட்டு அவருக்குன்னு ஒரு எம்எல்ஏ லிஸ்ட்டை வச்சுக்கல அவருக்குன்னு ஒரு கோஷ்டியை ஃபார்ம் பண்ணிக்கல சார் நீங்கள் உங்கள்கிட்ட பேசிட்டு இருக்க புகழேந்திய கட்சி விட்டு எடுத்துட்டு சார் அவர் இல்லை சார் அதான் நான் கேட்குறேன் எவ்வளோ எம்எல்ஏக்கள் அவருக்கு ஆதரவாக இருக்காங்க இருந்தாங்கன்னு நான் கேட்குறேன் இருக்க மாட்டான் எவ்வளோ எம்எல்ஏக்களுக்கு பணம் கொடுத்தாருன்னு கேளுங்க பணம் கொடுக்கல பணம் கொடுக்காதவங்க இருக்க மாட்டாங்க காலங்கள் மாறிவிட்டது ஈரோடில் பண மழை பொழியுது போய் பாருங்க இது இந்தியன் ஹிஸ்டரியிலே இல்லாத அளவுக்கு ஊபியை மிஞ்சிரும் போல் இருக்கு அந்த அளவுக்கு போயிட்டு இருக்கு ஓப்பனாகவே சொல்றேன் காதுக்கு வருகிறது அஞ்சாயிரம் ஒரு பக்கம் ரெண்டாயிரம் ஒரு பக்கம் புடவை ஒரு பக்கம் பாக்ஸ் ஒரு பக்கம் காலங்கள் மாறுதுங்க பணங்கள் தான் பேசும் கையிலும் பையிலும் பணம் இருந்தால் ஓட்டம் இருக்கும் கூட்டம் இருக்கும் முன்னோடு தலையை ஆட்டும் பொம்மைகள் எல்லாம் தாளங்கள் போடும் பின்னோடுன்னு பொதுவாக வந்து ஒரு கருத்து சொல்லப்படுது என்னன்னா கட்சியில் இருக்கும் போதும் கட்சி சார்ந்து வந்து பெருசாக எதாவது ஆக்டிவிட்டிஸ் இல்லை கட்சியில் இந்த மாதிரி பிரச்சனை வந்ததுக்கப்புறமும் வெளியில் போய் சட்ட ரீதியாக இடஞ்சல் கொடுத்துட்டே இருக்காங்க ப
எங்கள் தாத்தா வீட்டு சொத்தோ உங்கள் தாத்தா வீட்டு சொத்தோ இல்லைன்னு சொன்னார் இப்போ எடப்பாடி பழனிசாமி இப்போ என்ன சார் உக்ரைன் ரஷ்யா வாரம் நடக்குது இல்லை சைனா இந்தியா வாரம் நடக்குதா பார்டர் தான் வாகா பார்டர் மாதிரி கலாட்டா நடக்குதா சார் என்ன சார் பண்ணிட்டார் அவர் ஒன்ன மாதிரி கொடநாடு பிரச்சனை இருக்கா இல்லை டிவிஎஸ்சி கேஸ் பெண்டிங் இருக்கா ஐடி ரைடு இருக்கா திமுக பி டீம்ன்றது தானே அவங்க தொடர்ச்சியாக ஜெயக்குமார் இப்போ கூட சொல்லியிருக்காரு அவர் எப்படி நாங்கள் சேர்த்து முதல்ல ஜெயக்குமாருக்கு உன்னுடைய சொந்த தொகுதியில் தோத்துட்டீங்க பல வருஷம் நீங்கள் அங்கே தொகுதியில் இருந்திருக்கீங்க அங்கே சபாநாயகராக அதை வச்சு ஆனீங்க அதை பற்றி ம அமைச்சரானீங்க சொந்த தொகுதி ஏகப்பட்ட லோ லீடிங்கில் டிஃபரன்ஸில் தோத்தாச்சு சுற்றி சுற்றி மெட்ராஸ் வரீங்க ஒரு இடத்துல கூட சென்னையில் ஜெயிக்க முடியல ஜீரோ ஆகிடுச்சு கார்பரேஷன் போயிடுச்சு இன்னுமா இந்த ஜெயக்குமார்லாம் இந்த நாட்டில் பேசிட்டு இருக்கணும் தேர்தல் திமுக எதிர்த்து மிக தீவிரமான பிரச்சாரம் எடப்பாடி அங்கே போயிருக்காரு எல்லா நிர்வாகிகளும் முழுமையாக வந்து அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க இந்த சூழலில் கூட இந்த மாதிரி வழக்கு இந்த மாதிரி திமுக தானே இது சாதகமாக போகும் திமுக சாதகமாக போகும் திமுக மேலே எனக்கு தனிப்பட்ட கோபம் அந்த முதலமைச்சர் மீது தனிப்பட்ட மரியாதை உண்டு ஸ்டாலின் மீது அது காரணம் சில கொள்கை ரீதியாக அவர் சிலவற்றை எதிர்க்கும் போது அதை நாம் தவிர்க்க முடியாது சில தவறுகள் இருக்கும்போது சுட்டி காட்ட எனது தலைவர் ஓ பி எஸ் தயங்கி எதுவும் இல்லை ஆனால் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா சார் ஒரு முன்னாள் முதலமைச்சராக இருந்த பொழுதும் சரி முதலமைச்சராக இருந்த பொழுதும் சரி ஒரு எதிர்கட்சி தலைவராக இருந்த பொழுதும் சரி மேடையில் நின்று பிரச்சாரத்துக்கு போகிறப்போ மான ரோஷம் வெக்கம் சூடு சொரண இருந்துச்சுன்னா நீ ஒரிஜினலாக ஆம்பளையாக இருந்தால் வாடா அப்படின்னு பேசுகிறது உண்டா எங்கேயாவது கேட்டது உண்டா நீங்கள் அவ்வளோ எமோஷனாக சார் மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சரை உனக்கு மான ரோஷம் வைக்கும் மீசையில் இருந்தால் வான்னா இந்தால் மீசை இல்லாதால் பற்றி பேச மாட்டார் நான் யாரை சொல்கிறேன்னு புரிஞ்சிட்டு இருப்பேங்க நீங்கள் நான் பேர சொல்ல விரும்பலை நீ மீசை இருந்தால் வான்ற ஒரு முதலமைச்சரை பார்த்து அந்த வார்த்தையை சொல்லாங்களா நாடு தேர்ந்தெடுத்து முதல்வராக்கி அமர வச்சுருக்கு ஆனால் அந்த முதலமைச்சர் வேடிக்கை பார்க்குறார் அம்மா வருதுன்னு வச்சுக்கோங்க அவன் சொன்ன பிரிடி நாட்டில் நடமாடியே இருக்க முடியாது யாராக இருந்தாலும் அந்த எதிர்கட்சியிலேருந்து சொல்கிறேன் இது ஸ்டாலினுக்கே தெரியும் இவ்வளவு பொறுமையாக இந்த முதல்வர் எப்படி ஏற்றுக்கிறார் ஆனால் அதே நேரத்தில் இப்போ புதிய தலைமுறைக்கு புதிய கேள்வி கேட்குறேன் சீமான் அடிக்கிறீங்க சீமான்ட்டு கலட்டா பண்ணிக்கிறீங்க சீமான் உங்ககிட்ட கலட்டா பண்ணிக்கிறார் அடிக்கிறாரு அப்போ அந்த களம் சீமானா திமுகவான்னு மாறுது இந்த ஸ்ட்ராட்டஜிக்ஸ் ஏன் அங்கே பண்ணுறீங்க நீங்கள் அப்போ 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 அது வந்து உங்களோட ஆசை திமுக நாம் தமிழர் மாறணுன்றது உங்களோட ஆசையா இல்லை எப்படி இல்லை இல்லை திராவிட முன்னேற்ற கழகம் தவறு பண்ணுது நீங்கள் வந்து சீமானை பேச விடாம பண்ணுறீங்க நீங்கள் வந்து சீமானுக்கு எதிர்ப்பாக கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்குறீங்க சீமான் மேலே கேஸை ரிஜிஸ்ட் பண்ணுறீங்க சீமான் அங்கே வளர்த்து பெரிய ஆளாக நிறுத்துறீங்க அவரும் விடாமல் எல்லாத்து எல்லாத்தையும் பேசுறாரு பழனிசாமியோட ஏன் தகராறு கம்மியா இருக்கு இல்ல நீங்க சொன்ன விஷயத்துல என்ன அண்டர்ஸ்டாண்டிங் ஆண்மை சார்ந்து அந்த மாதிரி பேசினது வந்து தவறான கருத்து எல்லாருமே கண்டிச்சிருக்காங்க அது யாருமே பேசக்கூடாது அப்படின்றது அந்த வீடியோ நீங்க ஃபுல்லா பாத்தீங்களா இந்த எடப்பாடி பழனிசாமி பேசின அந்த வீடியோ ஃபுல்லா சார் இந்த மாதிரி நீங்க பகல் நேரத்துல ஜோக் அடிக்கிறீங்க பாருங்க அந்த அந்த பக்கத்துல இருந்து பேசும்போது வேட்பாளர் தூங்கி விடுறாரு இல்ல தூங்கி விடுறாரு அவர் தூங்கி விடுறத பார்த்து நான் புதிய தலைவர்களே எதுல தான் பார்த்தேன் என்னடா இருந்தாலும் இந்த கத்து காட்டு கத்து கட்டிட்டு இருக்காரு இப்படி வாடான்றாரு காட்டு மராண்டி தனமா காட்டு மராண்டிகள்ன்ற வார்த்தை யூஸ் பண்ணவரே தந்தை பெரியார் தான் இந்த கத்து கத்தரா வேட்பாளர் தூங்குறாரு அப்படின்னு மறுபடியும் மறுபடியும் போட்டு பாக்குறேன் நான் இது நஜன் தானா இல்ல இல்ல அந்த விஷயம் ஒரு ஒரு விஷயம் அது ஏத்துக்கலன்னு ஒத்துக்கிட்டீங்க இங்க வேற விஷயத்துக்கு வரேன் தென்னரசு தூங்குறாலே கிடையாது ராத்திரிலே சரியா தூங்க மாட்டாரா அவரு தென்னரசு எனக்கு ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அப்புறம் ஃபோன் பண்ணி தென்னரசுக்கு வேண்டியவங்களை கேட்டேன் நமக்கு ஸ்பை இருக்காங்கல்ல ஏன்னா என் மேடையில் தூங்குறாரு அவர் பாட்டுக்கு இவர் கத்துறாரு அந்த கத்தலில் எப்படியா தூக்கம் வந்துச்சு வேட்பாளருக்கு அவ்வளோ டயர்டாக இருக்காருன்னு இல்லைண்ணே கேசி ஈசு போட்டாங்கன்னா நம்ம மேலே நாளைக்கு கோர்ட்டுக்கு அலையணும் தூங்கிட்டோம்னா நாளைக்கு கேட்டாங்கன்னா அவர் பேசுறதே எனக்கு கேட்கலன்னா தூங்கிட்டேன் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும் அதுதான் அண்ணன் உஷாராக தூங்கிட்டாரு அப்படிங்கிறார் இல்ல அதுல அவர் வந்து என்ன பேசியிருந்தார் விஷயத்த வந்து நான் உங்ககிட்ட சொல்லி சொன்னேன் அதாவது வாக்காளர்களை மக்களை வந்து கொண்டு போய் அடைச்சு வைக்கிறாங்க இந்த மாதிரி அடைச்சு வச்சுக்கிட்டு நான் எங்களை பிரச்சாரமே பண்ண விடாம எப்படின்னா அந்த மாதிரியான விஷயங்களை எடப்பாடி கடுமையா பேசுறாரு அவர் பேசின சில வார்த்தைகள் வந்து தவறானது அதை யாரும் ஏத்துக்கலாம் அவர் அவர் அதுக்கு அடுத்து பேசுற விஷயங்கள் இந்த விஷயங்கள் தான் தொடர்ச்சியா வந்து திமுக வந்து அவர் வந்து ஒரு கடுமையா ஃபைட் கொடுத்துட்டே இருக்காரு அப்படின்ற போது நீங
அப்பெல்லாம் அடைச்சி வச்சு தான் நீங்கள் ஜெயிச்சிங்களா ஒரு களத்தில் இறங்கிட்டீங்க காரணம் சொல்லாதீங்க ஒரு பொது தேர்தலுக்கும் இடைத்தேர்தலுக்குமான டிஃப்ரென்ஸ் வந்து பயங்கரமாக வேறு மாதிரி தான் இருக்கும் இடைத்தேர்தலுக்கு என்ன மாதிரி நடக்கும் அப்படின்றது உங்களுக்கு தெரிய தெரியும் நிறைய எல்லா கட்சிகளுமே வந்து அந்த குற்றச்சாட்டுகளை வந்து முன்வைக்கிறாங்க அது அது உண்மையோ சரியோ எல்லா கட்சிகளுமே முன்வைக்கிறாங்க இவரும் முன்வைக்கிறாரு அவர் வந்து திமுக தொடர்ச்சியாக வந்து ஒரு எதிர்க்கிறது ஒரு கட்சியை வந்து இது பண்ணுற அந்த மாதிரியான வேலைகளை தான் போயிட்டு இருக்காரு நீங்கள் ஆனால் தொடர்ச்சியாக அவரை விமர்சிக்கிறதுல தான் கவனம் செலுத்திகிட்டே இருக்கீங்கன்றது தான் நான் கேட்குறேன் இல்லை நாங்கள் நாங்கள் விட்டுட்டோம் சார் நாங்கள் வந்து ரெட்டையில் அவர் கையில் இருக்குது சார் கட்சி அவர் கையில் இருக்குது சார் கொடியும் அவர் கையில் இருக்குது சார் இன்னும் ஒரு படி மேலே போகிறேன் பிஜேபியும் அவர் கூட தான் சார் இருக்குது அண்ணாமலையும் அவர் தான் தாளம் போடுறாரு ரைட் எல்லாமே ரைட் விட்டுட்டோம் சார் நாங்கள் பாட்டுக்கு ஒதுங்கி தான் சார் இருக்கோம் நாங்கள் அன்னைக்கே விட்டுட்டோம் அது திரும்பி அங்கேருந்து ஒரு லெட்டர் எழுதுறது அதில் வந்து இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் பழனிசாமி அண்ணன் கீழே டிசிகினேஷனே போடாமல் ஓபிஎஸ் பேரை போட்டு அண்ணாமலை எழுதுறது இதுக்கு பின்னாடி கசாப் கடைக்காரங்கிறது செம்மலை பேசும்போது சேலத்தில் பெரியவர் அவர் வயசில் ரொம்ப கஷ்டம் அவர் பேசும்போது கோளாறு கொளறுபடியெல்லாம் பண்ணிவிட்டு கோளாறுலாம் பண்ணிவிட்டு இப்போ உள்ளே வந்தால் நான் சேர்த்துக்க மாட்டேன் பாஜகவோட அரசியல் தலையீடு இந்த விஷயத்தில் அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி கவலை இல்லைன்ற நான் பாஜக இருக்குன்னு சொல்கிறீங்களா இல்லை அது பழனிசாமி தான் கேட்கணும் எங்களுக்கும் அதுக்கும் நாங்கள் பாஜகவுக்கு அடிமையும் இல்லை எங்களுக்கு பாஜகவுக்காவை பற்றி கவலையும் இல்லை நீங்கள் இதை பதிவு பண்ணிக்கோங்க புகழ்ந்து சொன்னார்ன்னு என்னது சார் பாஜகவை பற்றி நாங்கள் பயப்படணும் நீங்க நீங்க நினைக்கிறீங்க சார் அப்படி ஒரு அமைதியான தலைவர் சார் யாருகிட்டையும் தகராறு இல்லாத தலைவர் இல்ல மற்றவங்க விமர்சிக்கிற பாக்குறது இருக்கட்டும் முதல்ல உங்க தலைவர் நீங்க தலைவரா இருக்கு ஓபிஎஸ் நீங்க பேசுற ஏத்துக்கு வாரா பாஜக ஒரு 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 சின்ன விஷயம் எந்த கட்சியாவது கண்ணா பின்னா ஓபிஎஸ் என்ன பேசுறாருன்னு சொல்லுங்க இன்குலூடட் பாரத் ஜாவந்த் பாரதி ஜனதா கட்சி இன்னைக்கு இருக்க முதல்வர் ஆகட்டும் இன்னைக்கு கூட பழனிசாமி ஆகட்டும் யாரையோ தப்பா பேசுறாரா அவர் இல்ல சார் ஏன் பாஜகவை மாத்திரம் நீங்க பிரிச்சு பாக்குறீங்க இந்த தலைவர் ஏதோ பாஜகவுக்காக சொல்கிறது தான் கேட்டு நடக்கிறாருன்னு தப்பு சார் அந்த எண்ணத்தை தயவு செஞ்சு மாற்றிடுங்க மாற்றிடுங்க அந்த எண்ணங்கள் உங்களுக்கு இருக்கவே கூடாது சார் பாஜகவோட தயவு எங்களுக்கு தேவையில்லை அவங்க எங்கள் விஷயத்தை தலையிட வேண்டிய தேவையில்லை நீங்கள் ஒரு கருத்து சொல்கிறீங்கள ஆமாம் இதை நீங்கள் தலைவராக எடுத்துகிட்டு இருக்க ஓபிஎஸ் முதல்ல அக்செப்ட் பண்ணிக்கோ சார் சொல் வேறு வழி இல்லை எங்களுக்கு எங்களை வந்து அண்ணாமலை அவமானப்படுத்தின இது தான் சொல்லுவோம் அவரும் அதை தான் சொல்லுவார் வேறு வழி இல்லை அண்ணாமலை மாதிரி ஆள் இவர் என்ன ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் ஆஃபீஸ் உள்ளார் உட்காந்துட்டு வெளியில் வந்து ரிசீவ் பண்ண மாட்டாரா உங்களை மாதிரி எத்தனை ஐபிஎஸ் ஆஃபீஸர் சல்யூட் அடிச்சிருக்கணும் சிஎம்மா இருக்கும்போது இதெல்லாம் தன்மானத்துக்குரிய கேள்விகள் சுயமரியாதைக்குரிய ஒருவேளை கட்சி பெரும்பான்மை யார்கிட்ட இருக்கு கட்சி யார்கிட்ட இருக்குன்னு பார்த்து பாஜக அவங்க தரப்புல என்ன வேணும் சி ஒருவருடைய கெப்பாசிட்டியை பார்க்கணும் மக்கள் மத்தியில் அம்மாவுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒப்பந்த தலைவராக ஓபிஎஸ் நினைக்கிறேன் எங்கள் தொண்டர்கள் நினைக்கிறாங்க மாவட்ட செயலாளர் நினைக்கிறாங்க நிர்வாகிகள் நினைக்கிறாங்க அவரை வந்து நீங்கள் வந்து குறைச்சி மதிப்பிட முடியாது ஆனால் இன்னொரு கட்சியை தூக்கி 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 நிறுத்திருக்க பேசி தான் பார்க்குறீங்க எழுந்திருக்க முடியலையே சார் பேசுகிறமே தவிர எழுந்திருக்க முடியலையே அது அவங்க தான் பண்ணி மேலே கொண்டு வரணும் அது என்ன நாங்கள் நினச்சா அவங்க மேலே வந்துடுவாங்களா தமிழ்நாடு மக்கள் தான் முடிவு பண்ணும் மக்கள் தீர்ப்பு மகேசன் தீர்ப்பு ஆகவே எங்கள் கையில் இல்லை சார் பிஜேபி வளர்ச்சி அவங்க வளரணும் அவ்வளோதான் பண்ண முடியும் எங்களுடைய கொள்கைக்கு கோட்பாடுக்கு தலைவருக்கும் அம்மாவிற்கும் இழுக்கா அவருடைய பேர் புகழுக்கு இழுக்கு ஏற்படுது என்று சொன்னால் அண்ணன் ஓபிஎஸ் அதுக்கு தயாராக இருக்க மாட்டார் இன்னைக்கு எழுதி வச்சுக்கோங்க எனக்கு கவலை இல்லை நீங்கள் கேட்ட நல்ல கேள்வி கேட்டீங்க நீங்கள் சொல்கிறத அவர் ஒத்துக்க வரான்னு அது நான் நான் அதில் எனக்கு முழுமையாக நம்பிக்கை இருக்கிறது அவருக்கு கட்சி தான் பெரிது வேறு கட்சிகளை பற்றி கவலை இல்லை என்ன சார் பிஜேபி அன்னைக்கு சேர்த்து வச்சுது அப்போ பிஜேபி தேவைப்பட்டது இன்னைக்கு பிஜேபி தேவையில்லைன்ற ஒரு முடிவுக்கு மற்றவங்க பேசலாம் ஆனால் ஒரு விசுவாசம் மிக்கவர் பழனிசாமியும் போல துரோகி அல்ல அந்த விசுவாசத்தின் பிரதிபலிப்பாக அடையாளமாக இன்னைக்கும் பரத பாரத பிரதமரை பார்த்தா ஒரு மரியாதை பிஜேபினா ஒரு மரியாதை தாங்களே தவிர நாங்கள் அடிமைகள் அல்ல கோழைகள் அல்ல எங்களை எவனாலும் அடக்கி ஆள முடியாது இதுதான் நாங்கள் வந்த புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் க வழியில் வந்தவர்கள் அந்த வழியை தான் நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம் அம்மா வழியில் நன்றி வணக்கம் வாழ்க புரட்சி தலைவர் அம்மா புகழ் Hindustan Institute of Technology and Science a global institute for global education admissions open for 2023-2024 apply now